সার্কুলার কবে হতে পারে হ্যাঁ স্যার বলেন এটা তো আলোচনা করেছি সাউন্ড স্যার আপনি একটু বলেন যদি সার্কুলার কবে আসলে সার্কুলার হয় কতদিন পাবো লিখিত প্রস্তুতির জন্য কত পেলে লিখিত পরীক্ষা পাস করব তাই না ভাবে প্রস্তুতি নিব এই একটা বিষয় কিভাবে কিভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব মানে আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিলে পরীক্ষায় ভালো করতে পারবো এটাই হচ্ছে আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কোন কোন সাবজেক্ট গুলো আছে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের বিদ্যাবাড়ির ক্লাসরুম থেকে বিদ্যাবাড়ির ক্লাসরুমে আমরা শিক্ষকরা আপনাদের সাথে আছি আজকে আমাদের আসার বিষয়বস্তু হলো আমরা 19 তম নিবন্ধনের জন্য রিটেন শুরু করে দিয়েছে বিদ্যাবাড়ি এবং অলরেডি আমাদের ব্যাচ গুলো রানিং স্টুডেন্টরা ভর্তি চলছে বিদ্যাবাড়ি থেকে গত রিটেন পরীক্ষায় 10000 স্টুডেন্ট চান্স পেয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এটা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয়েছে আপনাদের সহযোগিতা এবং বিদ্যাবাড়ির সাথে জন্য আপনাদের যে আস্থা বা ভরসার জায়গা বিদ্যাবাড়ি সেজন্য এবং স্টুডেন্টদের অনুরোধে স্টুডেন্টদের রিকোয়েস্টে আমরা যেই কাজটা করেছি আমরা স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে এগিয়ে থাকে এবং নিবন্ধনে যাতে চান্স পায় সেজন্য আমরা 19 তম নিবন্ধন লিখিত প্রস্তুতি অ্যাডভান্স চালু করেছি এবং আমাদের কোর্স গুলো রানিং আছে আজকে আপনাদের সাথে আমি শরীফুল ইসলাম অভ্র আছি আমি আপনাদের সাথে রিটেন বিষয়গুলোতে ক্লাস নিব এবং আমাদের সাথে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী আছেন আমি স্যারদেরকে এক এক করে বলবো স্যারদের বিষয়ে বলার জন্য প্রথমে অনুরোধ করব আমাদের ফুজাইল স্যারকে ধন্যবাদ শরীফুল ইসলাম অভ্র ভাইকে আমরা আছি নিবন্ধন করছে নিবন্ধন করছে বাংলা বিষয়ে আছি আমাদের বাংলা বিষয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষক আছেন আমাদের সম্মানিত সালাম স্যার আছেন আনোয়ার স্যার আছেন ব্যাংকার আমরা আছি আমরা হয়তো গত বছর আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম নিবন্ধন রিটার্ন আমরা এই বছর আরো নতুন এক ধাপ এগিয়ে নতুন করে আমরা নিবন্ধন রিটার্ন শুরু করতে যাচ্ছি আশা করছি বিভিন্ন আমাদের মূল পর্বে এসে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে থ্যাংক ইউ স্যার ধন্যবাদ আমি অনুরোধ করছি শাওন স্যারকে আসসালামু আলাইকুম আমি শাওন মোস্তফা আমি মূলত রিটেন ব্যাচে সামাজিক বিজ্ঞানের কয়েকটা সাবজেক্ট দুই একটা সাবজেক্ট এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান কলেজ লেভেলে নিয়ে থাকি এবং ইনশাল আপনারা যারা ভর্তি কিন্তু এখানে আছেন তাদের সাথে তো দেখা হচ্ছে তো আজকে মূলত আপনাদের সাথে আমাদের এই যে প্রত্যাশা আপনাদের প্রত্যাশা এবং আমাদের সফলতা এগুলো নিয়ে একটু কথা বলবো সবাই মিলে তো দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই ধন্যবাদ স্যার অনুরোধ করছি ওশান স্যারকে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিদ্যাবাড়ি থেকে তো ধন্যবাদ শাহন স্যারকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং শরীফুল ইসলাম অভ্র স্যার আমাদের শ্রদ্ধেয় ফুজাইল স্যার আছেন সকলেই এখানে আছেন ইরফান স্যার আছেন সফিয়ার স্যার আছেন তো যে বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের যে আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনে ব্যাপক সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে আমরা উনিশতম শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য অ্যাডভান্স প্রস্তুতিমূলক ব্যাচ চালু করেছি তো এই ব্যাচে আমি আরবি স্কুল কলেজ ইসলাম শিক্ষা স্কুল কলেজ ইসলাম ইতিহাস কলেজ এবং সামাজিক বিজ্ঞান এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি মূলত আপনাদের ক্লাস নিয়েছিলাম এবং সামনে ক্লাস নিব তো আপনাদের সাথে দেখা হবে মূল ব্যাচে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আমি অনুরোধ করছি সাফিয়া স্যারকে বলার জন্য আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমি সফিয়ার রহমান আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে ক্লাস নিব কলেজ পর্যায়ে ইতিহাসে এবং সামাজিক বিজ্ঞানে স্কুল পর্যায়ে যেটি সেখানেও ইতিহাসে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে দেখা হবে আমি অনুরোধ করছি আমাদের ইরফান স্যারকে ইরফান স্যার যদি বলেন স্যারের সাবজেক্ট বা বিষয়গুলো নিয়ে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনারা জানেন যে বিদ্যাবাড়িতে গত বছর হচ্ছে গত যে আঠারোতম নিবন্ধনে যে লিখিত কোর্সটি প্রথমবারের মতো চালু করে এবং বেশ সফলতার সাথে সেই কোর্সটি সম্পন্ন করে এবং সেই সফলতার ধারাবাহিকতায় হচ্ছে শিক্ষার্থীদের অনুরোধে উনিশতম নিবন্ধন লিখিত কোর্স যেটা অ্যাডভান্স কোর্স এটা কিন্তু এক প্রকার বলতে হয় যে বিদ্যাবাড়ি অনেকটা বাধ্য হয়েই আর কি যে শিক্ষার্থীদের চাহিদা এবং এত এত অনুরোধ ছিল রিকোয়েস্ট ছিল সেই রিকোয়েস্টের প্রেক্ষিতে করা যেখানে হচ্ছে আপনারা প্রিলি দিবেন প্রিলি পাস করার পর লিখিত সেই লিখিত কোর্সটি আমরা জানি এটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্যার এই গুরুত্ব দিক থেকে চিন্তা করেই হয়তো আপনারা চাচ্ছেন যে এটা দ্রুততার সাথে শুরু করতে এবং সেই সাথে কোর্সটি সম্পন্ন করতে আর এই এনটিআর সি এর যে লিখিত পরীক্ষার উপরে কিন্তু সম্পূর্ণ চাকরিটা ডিপেন্ড করে দেড়শোই আপনাদের চাওয়া এবং সেই চাওয়ার সাথে সারা দিয়ে বিদ্যাবাড়ি শুরু করতে যাচ্ছে হচ্ছে উনিশতম নিবন্ধন লিখিত কোর্স আপনাদের যে কাজটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা এবং আপনাদের নিকট জন যারা রয়েছে আপনাদের প্রিয়জন যারা রয়েছে তাদেরকে এই সংবাদটি পৌঁছে দেয়া যে বিদ্যাবাড়িতে কিন্তু কোর্সটি চালু হয়ে গেল তো এবং আপনারা যদি এই কোর্সটি শেষ করতে পারেন আগে আগে আপনারা নিঃসন্দেহে একটা অ্যাডভান্টেজ পাবেন বা একটা নিঃসন্দেহে আপনারা একটা বেনিফিট পাবেন তো সেই 
ঠিক থেকে আমি হচ্ছে থাকবো হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞানে এবং একই সাথে হচ্ছে কলেজ পর্যায়ে রসায়ন বিজ্ঞানে এবং বিদ্যাবাড়িতে কিন্তু প্রায় সকল কোর্স একেবারেই প্রায় সকল কোর্সই কিন্তু করানো হয়েছে আপনারা জানেন অবগত আছেন এবং আশা করি আমরা ইনশাআল্লাহ এইবারও ঠিক অ্যাডভান্স কোর্স এবং পরবর্তীতে যতগুলো ব্যাচই আসবে সবগুলোতে আমরা সবগুলো কোর্সই সফলভাবে শুরু করা এবং সেটা হচ্ছে যে আরো হচ্ছে আগের বারের চাইতে আরো সুন্দর গোছানো ভাবে এবং আরো হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে আপনাদেরকে উপকার করতে পারবো সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এবং সকল স্যার যারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে শেষ করছি আমি একটা বিষয় বলে রাখি আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন সেটা হলো সকল সাবজেক্টের যেহেতু অনেকগুলো সাবজেক্ট সব স্যাররা এখানে উপস্থিত নেই ওনারা অনেকে ক্লাস নিচ্ছে আমরা যারা একটু ফ্রি ছিলাম বা ক্লাসের ফাঁকে একটু ফ্রি ছিলাম আমরা এসে আপনাদের কথা বলছি আমরা বিদ্যাবাড়ি চেষ্টা করি আমরা যে সেশনটা করব সেই প্রত্যেকটা সেশন যাতে ভালো হয় আজকে আমাদের স্যাররা আলোচনা করবেন আপনি লিখিত প্রস্তুতিতে কিভাবে ভালো করতে পারেন আমরা লিখিত প্রস্তুতিতে আপনি কিভাবে ভালো করতে পারেন আপনার প্রবলেম গুলো কি আছে বা ওই জায়গাটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করে আপনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ একটা স্টুডেন্ট যখন প্রিলিটিকে রিটার্নের জন্য যায় এবং কোন কারণে সে যখন রিটার্ন থেকে ছিটকে পড়ে এটা কিন্তু তার কাছে খুব হতাশাজনক সো আমরা যেটা চেষ্টা করি আমাদের একটা স্টুডেন্ট সে রিটার্নের চান্স পেয়ে সে যাতে ভাইবা গিয়ে সে যাতে উত্তীর্ণ হয় কারণ আমরা বিলিভ করি যে আপনি যদি সফল হন তাহলে আসলে বিদ্যাবাড়ি সফল সো আপনাকে সাকসেস করার জন্য আমরা যে কাজটা করি আমরা ক্লাসে ধরে ধরে আমাদের স্যাররা বুঝিয়ে দেয় আসলে কোন জায়গাগুলোতে আসলে প্রবলেম আছে আপনি একটা কোটেশন কিভাবে লিখবেন আপনি একটা চিত্র বা একটা গ্রাফ যখন আঁকবেন সেই জায়গাটা আপনার আসলে কোন প্রবলেমটা থাকে বা কোন জায়গাটা আপনি ফোকাস করবেন আপনি একটা খাতাকে কত সুন্দরভাবে আপনি উপস্থাপন করতে পারেন কারণ আপনি একটা খাতাকে যেভাবে উপস্থাপন করবেন সেটার উপর বেস করে কিন্তু আপনার নাম্বার বেশি পাবে সবাই একই সাবজেক্ট পড়ে সবাই একই বই পড়ে সবাই এক জায়গায় জায়গা থেকে অনার্স করা মাস্টার্স করা বাট কেন তার হচ্ছে না তার প্রবলেমটা কি সেই পাঁচ বছর পরে আসার পরেও সে কেন প্রবাসক পরীক্ষা সে পারতেছে না বা স্কুল পর্যায়ের পরীক্ষা গুলো পারতেছে না এই প্রবলেম গুলো রিজলভ করার জন্য আপনাকে গাইড দেওয়ার জন্য আপনার পাশে থাকার জন্য কিন্তু বিদ্যাবাড়ি এই কোর্সটা চালু করেছে আমি বিশ্বাস করি যে আপনারা গতবার যে ভালো সার্ভিসটা পেয়েছেন এবার আমরা এর চেয়ে আরো ভালো সার্ভিস দেব এবং আপনাদের সাথে থাকবো আমি অনুরোধ করব আমরা আমাদের ক্লাস আছে কয়েকজন স্যারের আমরা ক্লাসে চলে যাব অনুরোধ করব আমি শাহন মুস্তফা স্যার রোশান স্যার এবং সাফিয়া স্যারকে কন্টিনিউ করার জন্য আই হোপ সো আপনাদের সাথে আমাদের ক্লাসে আবার সবার সাথে দেখা হবে সো আমাদের আমার ফুজাইল স্যার এবং ইরফান স্যারের পক্ষ থেকে থ্যাংক ইউ সবাইকে আপনাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আচ্ছা ধন্যবাদ আমাদের শ্রদ্ধেয় অভ্র স্যার ফুজাল স্যার এবং ইরফান স্যারকে আমরা মূলত আজকে আপনাদের সামনে যেটা আলোচনা করব যে আপনাদের এন টি আর সি এর ক্ষেত্রে আমাদের বিদ্যাবাড়ি থেকে কোন কোন শিক্ষক দেয় কোন কোন স্যার দেয় মূলত আপনাদের কোন সাবজেক্ট গুলো নেবে অর্থাৎ আমাদের রিটার্ন ব্যাসে কোন কোন সাবজেক্ট আমরা অলরেডি খুলেছি এটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হবে পাশাপাশি আপনারা কিভাবে পড়লে কিভাবে পড়াশোনা করলে আপনারা এই যে অ্যাডভান্স কোর্স গুলোতে আগে এগিয়ে থাকতে পারবেন এইগুলো নিয়েও আলোচনা করব তো আমার সাথে অবশ্যই ওশান স্যার আছেন এবং সাফিয়া স্যার আছেন ওনারা সহ আমরা তিনজন মিলে বিস্তারে তো এক প্রকার বলা যায় যে আপনাদের সাথে একটা দিক আমাদের জন্য একটা বিশাল সফলতা এই প্রথম প্যাটার্নে আর এবার তো আমরা প্যাটার্ন আরো বুঝে গেছি সবাই কিন্তু বুঝে গেছে উনিশতমতে কিন্তু আরো একটা বাজি মাত হবে ইনশাল্লাহ আমি প্রথমে ওশান স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করব যে আপনার তো তিনটা চারটা সাবজেক্ট ছিল এই সাবজেক্টের সফলতা কি রকম আমাদের বিদ্যাবাড়ি থেকে আচ্ছা ধন্যবাদ শ্রদ্ধেয় শাহন স্যারকে সবার প্রিয় স্যার আসলে আমার যে তিনটা সাবজেক্ট ছিল তিনটা সাবজেক্টে মোট পাঁচটা কোর্স ছিল পাঁচটি ব্যাচ ছিল এবং পাশাপাশি সামাজিক বিজ্ঞানে তো আমরা কয়েকজন ক্লাস নিয়েছিলাম তো আমার ব্যক্তিগত যে পাঁচটি ব্যাচ ছিল এই ব্যাচে আমি যতটুকু হিসাব পেয়েছি এই পর্যন্ত আমার শিক্ষার্থী ছিল প্রায় প্রায় এক হাজার সবগুলো ব্যাচ মিলে তো সেখান সেখান থেকে আমি প্রায় সাতশো প্লাস জনের পাশের আমি অ্যাডমিট পেয়েছি মানে তাদের হচ্ছে রেজাল্ট পেয়েছে বিশাল এবং তাদের কমেন্ট পেয়েছি যেটা আসলে আমার জন্য একটা সৌভাগ্যের বিষয় যে আমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি যে আমার দিক নির্দেশনা গুলো তারা সঠিক ভাবে তারা কি করেছে এগুলো পালন করেছে 
যার কারণে কিন্তু এই ফলাফলটা আমরা পেয়েছি এবং আমাদের কিন্তু স্যার মোটামুটি প্রত্যেকটা সাবজেক্টে প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু সফলতা আর যথেষ্ট হ্যাঁ যথেষ্ট বেশি ছিল স্যার এই ক্ষেত্রে আপনার সাবজেক্টে আপনি কোন টেকনিক ফলো করেছেন স্টুডেন্টদের ভালো করার জন্য বা ওনাদেরকে আপনারা এটা গাইড করতে পারেন যে এভাবে পড়লে এভাবে করলে ভালো করা যায় সেই ক্ষেত্রে তো আমার যে বিষয়গুলো ছিল সেই বিষয়গুলোতে এমন কিছু डिफरेंट আমি বিষয়গুলো পড়িয়েছি যেমন আমি বলতে পারি যে আরবিতে আমার যে শিক্ষার্থীরা ছিল তারা কিন্তু পড়তেই চাইছিল না মানে তারা একটা অনিহা ছিল যেমন আমি আরবি সিভি লেখা শিখাইছিলাম তারা বলছিল স্যার এটা তো কখনো আসেনি নিবন্ধনে এটা কি আসবে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এবং আমি তাদেরকে কিন্তু জোর দিয়ে বলছিলাম যে না আসলেও আসতে পারে যেহেতু এবার নতুন সিলেবাস করেছে তো আসলেও আসতে পারে এবং মজার বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে অন্য কোন কোচিং বা অন্য কেউ কিন্তু এই বিষয়টা আগে শুরু করেনি ফার্স্ট আমি শুরু করেছিলাম যে আরবিতে কিভাবে সিভি লিখতে হয় তো আলহামদুলিল্লাহ এইটাই কিন্তু স্কুল পর্যায়ে আসছে সহকারী মৌলভীতে তাহলে কত রকম শেষ করলে বা রিসার্চ করলে এই ব্যাপারে কমন পাওয়া যায় তো সাফিয়ার স্যারের কাছে জানতে চাবো যে আসলে আপনার কাছে বিশেষ যে টেকনিক ছিল এর মাধ্যমে স্টুডেন্ট ঠিক আছে এটা একটা ভালো क्वेश्चन করেছেন আমার এই এই লাইভে আমি জানি না আমার দুই একজন স্টুডেন্ট আছে কিনা তবে এতটুকু বলে রাখি যদি থেকে থাকে আমি বলে রাখি যে আমার নোটের একটা কিন্তু আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল আমি কিন্তু পিডিএফ গুলো সরবরাহ করেছি এবং ইতিহাস যেহেতু আমি কলেজ পর্যায়ে নিয়ে থাকি এবং সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল পর্যায়ে ইতিহাস বিষয়ে ক্লাস নিব ইনশাআল্লাহ তো সেক্ষেত্রে সবাই মনে করে যে ইতিহাস মানে বোধ হয় খালি সাল সাল শুধু মনে হয় সাল মনে সাল এবং হয়তো বেশি বেশি লিখতে হয় ব্যাপারটা কিন্তু একটা এরকম ধারণা যে বেশি লিখলেই বোধ হয় বেশি নাম্বার পাওয়া যায় আপনি শুনলে অবাক হবেন যে এবারে হচ্ছে যে অনেক কম নম্বরেও কিন্তু টিকে গেছে হ্যাঁ অনেক কম নম্বর আমার নোটের যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে যে আমি রেফারেন্স দিয়ে দিয়ে লেখাতাম রেফারেন্স দিয়ে লেখাতাম এবং হচ্ছে যে বিভিন্ন বই কিন্তু অ্যানালাইসিস করে আমার পিডিএফ গুলো সাজানো ছিল এই জন্য কিন্তু হচ্ছে আমার সাবজেক্টের সফলতার হার মাশাআল্লাহ অনেক বেশি আলহামদুলিল্লাহ এবং এবং শাওন স্যার আপনাকে বলে রাখি রেফারেন্সের পাশাপাশি যেখানে যেখানে ডাটা গ্রাফস দেয়া দরকার সেগুলো কিন্তু আমরা দিয়ে দিয়েছি এই ক্ষেত্রে আমি একটা স্যার কথা বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এইবারে কিন্তু এনটিআরএস এর পরীক্ষাটা আপনারা জানেন ভিন্ন ধাসে হয়েছে অর্থাৎ কোনো অথবা ছিল না আমরা এর আগে যেটা পড়িয়েছি স্টুডেন্টকে যে অথবা হিসেবে আপনারা পড়বেন অথবা হিসেবে একটা না হলে একটা কমন পাবেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বা সৌভাগ্যজনকভাবে যেটাই হোক না কেন অথবা কিন্তু আপনাদের এবার ছিল না কোন পরীক্ষাতে এনটিআরএস এটা কিন্তু আপনারা অনেকে খেয়াল করেছেন কিনা জানি না আপনাদের কিন্তু অথবা আর থাকবে না এটা কিন্তু শিওর থাকতে পারেন সামনে হয়তো আরো কঠিন হ্যাঁ পড়ার সময়ের মধ্যে অথবা সারাই যখন আমরা আমি যদি আমার রাষ্ট্রবিজ্ঞানটা স্যার বলি আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আপনারা দেখেছেন হয়তোবা আমি কিন্তু গ্রাফ বা চিত্র আকারে দেওয়া শিখিয়েছি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টগুলো আমাদের যারা ছিলেন ভর্তি কিন্তু তারা এগুলো এর আগে তিনবার চারবার পাঁচবার এরকম করে পরীক্ষা দিয়েছে কোথাও টেকে নাই কিন্তু তাদের কথা ছিল যে তাদের লেখা কোনটা কোন জিনিসটা ভুল হচ্ছে কোনটা তারা পাচ্ছে না আমাদের প্রত্যেকটা টিচারে এটা কাজ করেছে যে তাদের ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়া কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে এবং আমরা কিন্তু নিজেরাই লেকচারশিপ তৈরি করতে হ্যাঁ তৈরি করেছি আমাদের এখানে স্টুডেন্ট যারা আছে তারা সবাই তো জানে আমাদের পিডিএফ এর সাথে কারো কিন্তু নোট গাইড কিন্তু কখনো এটা মিলতো না আমাদের গুলো হচ্ছে রিসার্চ করা একদম রিসার্চ করে তারপর একটা উত্তর আমরা সাজাচ্ছিলাম মানে সাজিয়েছিলাম এবং একজন শিক্ষার্থীর আমার কমেন্ট খুব ভালো লেগেছিল ও উনি নিবন্ধনে এবার টিকেছেন আমার স্টুডেন্ট ছিল উনি বলছে যে স্যার আজকে সমস্ত ক্রেডিটটা আপনার আমার বাবা এগারো দিন আগে মারা গেছে যদি এটা শুনতে পারতো আমি অলরেডি সহকারী শিক্ষক হিসেবে আছি যদি শুনতো যে আমি লেকচারার হওয়ার পথ এটা আরো ভালো লাগতো এই কমেন্ট আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল নিয়ম না জেনে পরীক্ষা দিয়েছেন টিকে গেছেন কিন্তু এবার আপনাকে খেয়াল করতে হবে চোদ্দ লাখ থেকে চলে এসেছে আট লাখ আট লাখ থেকে চলে এসেছে পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ থেকে তিরাশি হাজার তার মানে এটা বুঝতে হবে যে কি পরিমাণ আপনাদেরকে কিন্তু রাউন্ড লিগ ঘূর্ণয়নের মাধ্যমে এটা কাজটা করতে হয়েছে এবং প্রত্যেকটা টিচার এতটা পরিশ্রম করেছে আমাদের যারা আমরা ক্লাসগুলো নিয়েছি ম্যাক্সিমাম টিচার বলতে পারবে যে ওই তিন মাস কারো পুরোপুরি ঘুম হয়নি কখন ঘুমাতে পারি কারো পুরোপুরি ঘুম হয়নি এবং স্যার আরেকটি বিষয় বলে রাখি সেটা হচ্ছে অনেকেই কিন্তু এনটিআরসি এর জবটাকে অবহেলা করে কিন্তু এনটিআরসি কিন্তু এখন একটা ফার্স্ট ক্লাস জব সবচেয়ে ভালো রিল্যাক্সেবল কমফোর্টেবল একটা কিন্তু জব এবং দেখা যায় যে গ্রাম অঞ্চলে মানে একজন কলেজের লেকচারার তার যে আমি এমনও শুনেছি যে ব্যাংকের চাকরি ছ
शिक्षकते समय सरकार मात्र पास मैक्सिमाम क्षेत्र विज्ञान लिखित 
আপনি একটু ডিসকাস করেন যে লিখিত ব্যাচ মূলত কোন কোন সাবজেক্ট গুলো আমরা একটু দেখি আচ্ছা তার আগে যে বিষয়টা একটু আগে আলোচনা হইছে যে সার্কুলার কবে হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলেন এটা তো আলোচনা করেছি সাউন্ড স্যার আপনি একটু বলেন যদি সার্কুলার কবে আসলে সার্কুলার তো ওই যে বললাম এবার যেহেতু আপনাদের রিটেন মানে ভাইবা শুরু হয়ে গেছে নিয়ম হচ্ছে যে ভাইবা শুরু হলে অন্য একটা সার্কুলারের জন্য প্রসেস শুরু হয়ে যায় যেহেতু ভাইবা শুরু হয়ে গেছে মানে অন্য সার্কুলারের কিন্তু অলরেডি কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে শুরু হয়ে মানে আপনারা ধরতে পারেন নভেম্বরের শেষের দিকে ভাইবা যদি শেষ হয় ডিসেম্বরের প্রথম ডিসেম্বরের শেষ অথবা জানুয়ারির প্রথম আপনাদের সার্কুলার চলে আসবে আর সার্কুলার আসার পরে এটা মনে রাখবেন যদি এন্ট্রিম गवर्नमेंट খুব শীঘ্র এটা শেষ করার জন্য হয়তো বা এক মাস সময় দেব আপনাদের প্রিলির জন্য তারপরে হয়তো এক মাস রিটেনের জন্য সময় পেতে পারেন সুতরাং এই জন্য আমরা অ্যাডভান্স কোর্সটা চালু করেছি আপনাদের ভালো জন্য চিন্তা করে আর কি হ্যাঁ সো সেই হিসেবে আশা করা যাচ্ছে জানুয়ারির মধ্যে একটা জানুয়ারির মধ্যে একটা সার্কুলার পেতে পারি সো স্যার তাহলে এটা এরপর আরেকটি কথা হচ্ছে যে লিখিত প্রস্তুতির জন্য সময় আমরা পাবো কতদিন এটা সাবিয়া আপনি স্যার একটু বলেন সময় কতদিন পাবো লিখিত প্রস্তুতির জন্য যদি এখন তারা ভর্তি হয় তাহলে কিন্তু এটার এক নিঃসন্দেহে তাদের একটা ভালো प्रिपरेशन হবে এই জন্য কিন্তু আমরা অ্যাডভান্স চালু করেছি যাতে তাদের প্রিপারেশনটা স্ট্রং হয় তো লিখিত প্রস্তুতির জন্য সাধারণত আপনার প্রিলি পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর আমরা জানি যে এক দেড় মাসের মধ্যে রেজাল্ট হয় তারপরে হচ্ছে যে এক দেড় মাস কিন্তু দিয়ে থাকে प्रस्तुति नम्बर আর এবার দেয়া লাগছে প্রায় সাতান্ন নম্বর আরবিতে দিতে মানে বাধ্যতামূলক আপনি আরবি তাদেরকে যে এমন ভাবে শিখিয়েছেন তা আমাদেরকে কি দুই একটু লাইন আরবি শোনাবেন অবশ্যই শোনাবো একটু তাহলে বলেন আর এছাড়াও যারা জুমে যুক্ত আছেন আপনাদের সাথেও কথা হবে আপনাদের সাথে আমরা কথা বলবো সাথে আমরা কথা বলবো সবাই একটু ধৈর্য ধরে আপনারা শুনবেন তাহলে একটু আরবি বলেন আর একটা আরবি বলেন শুরু করি বলবো বলবো আজ আরবি দিয়ে শুরু করে দেন আচ্ছা এটা যেমন এরপর যে বিষয়টি যে কিভাবে প্রস্তুতি নিব बारिपारेन <laughs> नम्बर मार्जिन करते खाले शिक्षक मनोज शेषर दिखे अल्प समय रिविसन दी पर 
আমরা যদি অ্যাডভান্স ব্যাচে ভর্তি হই তাহলে কি 19 তম রিটেন এর এক মাস আগে আমাদের प्रिपरेशन ভালোভাবে শেষ হবে কিনা ডেফিনেটলি অবশ্যই শেষ হবে এবং মজার বিষয় আছে যে এখন যারা রিটেন কোর্সটা শুরু করবে আমরা কিন্তু পরীক্ষার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে থাকব বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন ভাবে কিন্তু তাদের সাথে থাকব কারণ এরা আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ এদেরকে আমরা তো অবশ্যই কাউন্সেলিং করব এবং আপনারা হয়তো যারা ফেসবুকে আছেন বা যারা জুমে আছেন তারা ম্যাক্সিমাম জানেন না যে আমরা কিন্তু আপনাদের রিটেন পরীক্ষাও নিয়েছিলাম उत्तेजित प्लीजेक्टेक्ट आलोचना सकलिफुल <laughs> सम्मिलित भौत विज्ञान एक स्कूल पर्यायर पदार्थ विज्ञान और रसायन तो पदार्थ विज्ञान क्लस प्राप्तिदारे गणित कलेज पर उद्भिद विद्या कलेज पर क्लस भलो पढ़िए साधारण <laughs> समाज कर्म समाज कल्याण कलेज पर लाइफ बेसने क्लस सकल प्रिय सर सबा समाज विज्ञान कलेज पर लाइफ बेसने सम्मानित सर 
এছাড়াও ইসলামী ইতিহাস ও সংস্কৃতি কলেজ পর্যায়ে লাইফ ভালো লাগবে না অবশ্যই হ্যাঁ এটা আমি ক্লাস নিব আর এছাড়াও ইসলাম শিক্ষা কলেজ পর্যায়ে লাইফ ব্যাচ অবশ্যই স্যার এটাও আমি ক্লাস নিব এছাড়াও তো ভূগোল ও পরিবেশ কলেজ পর্যায়ে লাইফ ব্যাচ এটাতে ক্লাস নেবেন আমাদের ম্যাডাম আছে একজন ম্যাম আছে অর্পিত ম্যাম খুব সুন্দর ক্লাস নিয়ে থাকেন উনি এছাড়াও কলেজ পর্যায়ে তো অনেকগুলো সাবজেক্ট ইতিহাস কলেজ পর্যায়ে লাইফ ব্যাচ আমাদের ক্লাস নেবেন আছে আমাদের সফিয়া স্যার আমি আছি একটু হাত নেড়ে দেখাই এছাড়াও হিসাব বিজ্ঞান আছেন কলেজ পর্যায়ে লাইফ ব্যাচ হিসাব বিজ্ঞান যে ব্যাচটি এখানে ক্লাস নেবেন হচ্ছে আমাদের সমাজ স্যার খুব ভালো ক্লাস নিয়ে থাকেন অসাধারণ ক্লাস নিয়েছিলেন ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা কলেজ পর্যায়ে লাইফ ব্যাচ এখানে ক্লাস নিয়েছিলেন আবু রহমান স্যার এবং ফিনান্স ও ব্যাংকিং দুটাই অফ্রো স্যার এই দুটাই হচ্ছে অফ্রো স্যার ক্লাস নিতেন ফিনান্স ও ব্যাংকিং এবং মার্কেটিং এগুলোতে ক্লাস নেবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় অবর স্যার আমার মনে হয় অবর স্যারের ব্যাপারে ওনারা জানে অলরেডি এবং ক্লাস আছে সো স্যার সাবজেক্ট গুলো মোটামুটি মনে হয় শেষ ও আরেকটি সাবজেক্ট আছে সেটা হচ্ছে কৃষি শিক্ষা কলেজ পর্যায়ে লাইভ ব্যাচ এখানে আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় জাহিদ স্যার पार्सनल যেমন আমার সাথেই গতবার রোশান স্যারের সঙ্গেই অনেকেই হচ্ছে যে কি তার কি কি প্রবলেম কেন হচ্ছে না এগুলো কিন্তু শেয়ার করতে পারতো তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে স্যার সাবজেক্টটা শেষ করলাম এখন ফিটা যদি আবার একটু বলে দেন সবাইকে আচ্ছা আমাদের যে ফি দেয়া আছে আমাদের স্কুল পর্যায়ে শিক্ষক নিবন্ধন লিখিত তো লিখিত ব্যাচে আমরা জানি স্কুল পর্যায়ে কত কি অর্থাৎ স্কুল পর্যায়ে দুই স্কুল পর্যায়ে স্কুল পর্যায়ে দুই এ स्कूल पर्या दुई एखे एक फी टा बेसि कारण एखे क्लस संख्या हे बेसिशत निानब्बे टाइम ए फी टाइम शिक्षार्थी पास कर তারা এখন বুঝতেছে যে তাদের এই 1400 টাকা বা 1999 টাকা আসলে তাদের কাজে কতটুকু হেল্প করেছে একজন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন যে আসলে एग्जाम নেওয়া হবে কিনা डेफिनेटলি কিন্তু एग्जाम হ্যাঁ एग्जाम নেওয়া হবে দেখুন আপনি আপনি আপনার লেখার ধরন কেমন আপনি আসলে সময়ের মধ্যে কভার করতে পারছেন এবং আমরা কিন্তু দেখিয়ে দিয়ে থাকি যে আপনার খাতাটা কিভাবে উপস্থাপন করবেন কিভাবে মার্জিন দিবেন কোথায় কি করবেন সবকিছু কিন্তু আমরা শিখিয়ে দিয়ে থাকি এবং কোন কালারে যে পেন ইউজ করবে সেগুলো কিন্তু সেগুলো আমরা বলে দিই মানে আপনার কিন্তু এটাকে ভাবতে পারেন যে স্যার এটা जटिल विज्ञप्ति बला रिटर्न मार्क जो कर खुब कम फेल कर पास कर অনেক সুন্দর কমেন্টস করেছেন যে ধন্যবাদ শাওন স্যার এবং ওশান স্যার একটু যদি দেখি কোথা এটা আরেকটু উপরে আচ্ছা ধন্যবাদ শাওন স্যার এবং ওশান স্যার আপনাদের জন্য প্রথম পরীক্ষা দিয়ে লিখিত পাস করছি সামাজিক বিজ্ঞান বাপ রে বাপ যে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা তার মানে দেখেন প্রথম পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু টেকা যায় এটা বোঝানো হচ্ছে অনেকে চা আমি এইজন্যই আমরা আমরা সত্যি করে বলতেছি বিদ্যাবারি কখনো কোনো ভগা সিং আলাপ আলোচনা যায় না আমরা আমাদের স্যার আমাদের আমাদের যতটুকু সামর্থ্য আছে क्वालिटी 
করেন আগে সেখানে আপনি কি শিখতেছেন আর বিদ্যাবারি আপনাকে কি শেখাচ্ছে বিদ্যাবারি প্রত্যেকটা টিচার আপনাদের জন্য যতটুকু পরিশ্রম করবে আমি মনে করি যদি ওই পরিশ্রমের উপরে আপনাকে যে গাইডলাইনটা দিবে ওটা যদি আপনি ঠিকভাবে এনসিওর করতে পারেন আপনি 100% পাস করবেন মানে যদি আল্লাহ আপনার সহায় হয় আর কি কোনো সমস্যা নেই একবার এবং স্যার আরেকটা বিষয় জানতে যাচ্ছে যে আসলে ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে কিনা जतजन क्लस कर भर्ती हमें प्रत्येक जन क्लस आजीवन से शुरू कर फलो कर संस्कृति बाधा समस्या सामान्य फी तर आर्थिक समस्या क्षेत्र भरोसा ग्रामे बसबाज कर 
আমি অনিস্তম নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবো আপনাদের কিন্তু যেহেতু চাকরিতে বয়স বেড়ে গেছে আছে কারণ আপনারা আগে পঁয়ত্রিশ ছিল তিরিশে এখন যেহেতু বত্রিশ হয়ে গেছে তাহলে এটা বুঝতে আছে সুতরাং যাদের একেবারে ইলেভেন্থ আওয়ার নিঃশ্বাস নিতে পারতেছেন না এরকম পঁয়ত্রিশের মানে সুই সুই তারা চিন্তার কারণ নাই আপনাদেরও হয়তো একটা ব্যবস্থা আর একটা বিশ্বাস আছে গ্রামে বসবাস করার একটা হচ্ছে প্রতিকূলতা হচ্ছে কিভাবে লিখবে কতটুকু পড়বে এগুলো কিন্তু প্রতিবন্ধকতা গুলো কিন্তু আপনাদের কাজে মানে আপনাদের ক্ষেত্রে এগুলো কি করতে চাই এক্ষেত্রে কি করতে হবে স্যার জানতে পারি আপনাকে খুব শীঘ্রই আমরা কমেন্টে জানাবো যে কোর্সে আপনি কি করবেন এরপর দেখেন আর একটা বিষয় যে প্রয়োজনীয় বই না থাকা আমি দেখেছি তারা এইভাবে বলেছে স্যার পঞ্চান্ন ষাট পেয়েছে টেকে নাই এটা মনে হয়তো সে কোনো কারণে রোল নাম্বার টাম্বার হয়তো আপনি আসলে চল্লিশে টেকাচ্ছে হ্যাঁ মোটামুটি যেহেতু শিওর স্যার তবে অনেকে কিন্তু ভালো পরীক্ষা দিয়েও আসে না এটা আসে বলে না যে হাতির ও পা পিছলে যায় ফাঁকি থাকতে পারে বলা যায় না যে থাকবেন সতর্ক থাকার চেষ্টা করবেন আরো একটা বড় প্রতিবন্ধকতা সেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় গাইড আপনি চাইলেই কিন্তু শিক্ষকের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারছেন এটা যেটা গ্রামে আপনাকে আপনি আপনার কাজিন আছে একটা ইউনিভার্সিটি পরে তাকে আপনি জানতে চান তা সে আপনাকে বলবে কি সে তো আমার প্রতিযোগী তাকে আমি কেন হেল্প করতে যাব এটা কিন্তু সচরাচর হয় আমরা যারা অনলাইন আপনারা যারা ক্লাস করেন ডিরেক্ট আমি দেখি প্রায় গ্রামের একেবারে অজপাড়া গায়ের গতবার আমি দেখেছি চরাঞ্চল থেকে আমাদের স্টুডেন্ট গুলো ভর্তি হয়েছে এবং তারা বলেছে স্যার আমি অনেক কষ্ট করে কেউ মাছ বিক্রি করে কেউ হয়তো বা তার বাবার তারা ভর্তি হয়েছে কিন্তু ওই রকমের লেভেল স্টুডেন্ট গুলো আবার পাশও করেছে স্যার এবার মেধা আছে কিন্তু গ্রোথ করার যে জায়গাটা সেটা নাই তার মতো সেই মানুষটা নাই মানুষটা তার চাহিদা চাহিদা আছে তার মানে মেধা আছে চাহিদা আছে কিন্তু মানুষ নেই এই মানুষটাকে মূলত অনলাইনের মাধ্যমে আমরা রিলেট করে দেই আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারেন সবকিছু আপনাদেরকে আমরা শেখাই পাশাপাশি আমাদের ভাইবা করছে চলে সেখানে আমরা শিখিয়ে দেবো যে আপনারা কিভাবে ভাইবাতে মানে যুক্ত হবেন আমরা সবকিছু জেনে দেবো ওকে চাকরি শিক্ষার্থী হিসাবে পড়েছেন আর এখানে আপনাকে 
তাহলে দুটার মধ্যে কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য আছে শিক্ষক মনে করে পরীক্ষা দিতে হবে শিক্ষক মনে করে হিসাবে আরেকটা বিষয় হলো টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য মানে টাইম ম্যানেজমেন্টের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান এটা আমাদের এনটিএস এর ক্ষেত্রে স্যার বড় সমস্যা হচ্ছে কি আমাদের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট গুলো ম্যারিট থাকে এবং অনেকের বেবি থাকে সো টাইম ম্যানেজমেন্ট আপনারা করতে পারেন না আমরা কিন্তু ওই এনটিআরসি এর মধ্যে যখন আপনারা ক্লাসে ইন হবেন প্রত্যেকটা টিচার কিন্তু আপনাকে একটা রুটিন করে দেবে যে আপনি কোন কোন সময় পড়বেন বিবাহিতদের জন্য এক প্রকার রুটিন অবিবাহিতদের জন্য এক প্রকার রুটিন স্টুডেন্টদের জন্য এক প্রকার রুটিন इवन বাচ্চা সহ যাইগুলো আছেন যারা আছেন তাদের জন্য আলাদা রুটিন অর্থাৎ আমরা আলাদা আলাদা রুটিন করে দেব আপনাদের পড়ার জন্য সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আপনারা সেখান থেকে যাবতীয় গাইডলাইন আছে এটা নিয়ে আপনাদের চিন্তা করতে হবে না হ্যাঁ এটা একটা বিষয় এরপর আরেকটা হচ্ছে যে পড়াশোনার যে পরিবেশ পরিবেশটা না থাকে কারণ অনেকের কিন্তু পড়াশোনার পরিবেশটা থাকে না এটাতে স্যার আমার 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 পার্সোনাল অপিনিয়ন কি আমি ক্লাসে গেলে স্টুডেন্টকে বলি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে আমার দেখার বিষয় না অবশ্যই আপনার ভিতরে কি আছে সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে যাই হন না কেন আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে খুব দালান কোঠা দিয়ে ভরে রেখেছেন কিন্তু আপনার ভিতরে অন্তঃসার শূন্য সেরকম দরকার নেই অনেক স্টুডেন্ট দেখা যায় স্যার লজ্জা আসে না স্যার আমার তো টিনের ঘর আমার তো এরকম হ্যান্ডান এটা পরিবেশের দরকার নেই আপনি অনলাইনে শুধুমাত্র আপনার ফেসটা না দেখিয়ে সুন্দর করে ক্লাস করতে পারবেন এরকম অসংখ্য স্টুডেন্ট আমি ব্যাচে পেয়েছি যে পুরো টিনের ঘর ধারাবাহিকতা না থাকা বড় একটা কিন্তু কারণ একদিন আমি দশ ঘন্টা পড়লাম সারা রাত বেবি পড়লাম তারপরের দিন আমি এরকম একজন শিক্ষার্থী আমার ছিল সে ষোলো ঘন্টা সতেরো ঘন্টা পড়ছে কাহিনীটা এবং গতবার আমাদের অনেক স্টুডেন্ট ছিল যারা ছিল ম্যারেড সংসার আছে বাচ্চা আছে অনেক আছে এবং তারা কিন্তু এই প্রতিবন্ধ কথাগুলো সামাল দিয়েও কিন্তু টিকে গেছে টিকে গেছে রাইট অনেক অনেক ম্যারেড স্টুডেন্ট কিন্তু স্যার আমি মনে অবিবাহিত হচ্ছে বিবাহিত স্টুডেন্ট বেশি টিকার হারটা বেশি আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে আরেকটা বড় প্রতিবন্ধকতা আমাদের সেটা হচ্ছে কি যে মেন্টর হিসাবে উপযুক্ত কোচিং এ ভর্তি না হয় একটা বিষয় অনেকেই একটা বলে যে আমরা বলতেছি না যে কোচিং এ ভর্তি হলেই আপনার কি চাকরি হবে বা আপনি পাশ করবেন এটা না কিন্তু আপনাকে গাইডলাইন দিতে হবে আপনাকে যে চাপে রাখতে হবে আপনাকে কিভাবে প্রশ্ন উপস্থাপন করতে হবে এটার জন্য অবশ্যই একটা গাইডলাইন প্রয়োজন তো সেই গাইডলাইন এর জন্য দেখা যায় যে অনেকে ওই দুইশো টাকা তিনশো টাকার কিন্তু আমরা যেভাবে পড়াই আমাদের টার্গেট থাকে যে আপনার মার্কটা যেন সে লেভেলে থাকে যেহেতু এটা ন্যাশনাল মেরিট আচ্ছা রিমা বলেছে স্যার কোর্সে ভর্তি হলে কি হাইলাইট পাবো হাইলাইট কি স্যার আমরা যা পড়াবো সেটা আপনাকে সম্পূর্ণ ভাবে দিয়ে দেব আপনি এটাকে একেবারে জনম্বর পড়তে পারবেন কোন সমস্যা নেই অনলাইনে পড়ার জন্য কি অফলাইনে পড়া হচ্ছে না কি অনলাইনে পড়ার জন্য অফলাইনে পড়া হচ্ছে না আপনার কাছে হয়তো বা এটা মনে হতে পারে যে আপনার অফলাইনে পড়া হচ্ছে না কিন্তু অনলাইনে যতটুকু স্টুডেন্ট আমাদের উপকৃত হচ্ছে এভাবে কোনোদিন অফলাইনে হতে পারবে না কারণ অফলাইনে দেখেন একটা ক্লাসে এখানে কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করার সুযোগ সুবিধা থাকতেছে আপনি কোন কারণে ক্লাস টাই উপস্থিত থাকতে পারতেছেন না দেখে নিতে পারবেন আপনার যখন ইচ্ছা তখন ইভেন একটা মজার বিষয় হচ্ছে আরেকটা ফিচার যুক্ত করা হচ্ছে যেটা ডাউনলোড করে রাখতে পারবে একবার যদি আপনি সেখানে আপনি এম বি ছাড়া সারা জনম দেখতে পারবেন এতে করে এম বি খরচ নাই 
सकलो <laughs> मे चौबीस मात्र चौबीस प्रश्न पड़े रचना मूलक दस टा कमन संक्षिप्त प्रश्न पड़े मात्र सत्ता संक्षिप्त प्रश्न अपना देखे संक्षिप्त क्षेत्र कमन पड़े ट्रांसलेनिबाइल डिटेल धुएर चरांचलिंग 
হিডেন পাস করলে আপনি হয়ে যাচ্ছেন মানে আমাদের খুব ভালো ভাগ মজার ব্যাপার হলো আপনি একদিনও অফলাইনে ক্লাস না করে আপনি যদি নদীর উপরে নৌকায় বসে থেকেও ক্লাস করেন তার চাকরিটা হতে হতে হয়ে যেতে পারে অবশ্যই হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমি এটাই বলবো যে আপনাদের এই যে লক্ষ্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে একটু ভুল হয় আমরা ছোট ছোট জবের পেছনে বিশাল সময় ইনভেস্ট করে ফেলি স্যার আসলে যদি ওই সময়টা সে আসলে তার বেসিক সাবজেক্টের উপর প্রভাষকের জন্য স্কুল শিক্ষকের জন্য পরিশ্রম করে আমার মনে হয় তার চেয়ে মনে হয় 50% পরিশ্রম কম করে সে প্রভাষক হবে চাকরি করতে গিয়ে তাকে যে পরিমানে ইফোর্ট দিতে হচ্ছে তার থেকে কিন্তু এখানে পৃথিবীতে দুইটা পেশাকে আমি খুব মহৎ হিসেবে দেখি একটা হচ্ছে ডাক্তারি পেশা আর একটা হচ্ছে শিক্ষকতা পেশা মানে যেটা ইহো কালেও করলাম দুঃখের বিষয় ক্লাস করতে পারেনি নাকি এটা তো আসলে আমাদের চেষ্টা করবে যদি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যে আমি আসলে কোনটা হচ্ছে কি হচ্ছে কারণ আপনারা দেখেছেন স্কুল পর্যায়ে এবং কলেজ পর্যায়ে একই স্টুডেন্ট ভর্তি ছিল থাকার পরে তারা চিন্তায় পড়ে গেছে পাশ করার পর স্যার আমি কোনটাই মূলত মুখ করবো এবং স্যার এই প্রশ্নটা আমি প্রচুর পেয়েছি আমাকে কি বলেছে স্যার আমি প্রাইমারি প্রিপারেশন নিচ্ছি আমি সামাজিক বিজ্ঞানের প্রিপারেশন নিচ্ছি স্যার আমি কলেজের প্রিপারেশন নিচ্ছি আমি আসলে স্যার কোনটা কোনটা এবং দেখা যায় যে অনেকেরই দেখা যায় দুইটাতে আসছে স্কুলে আসছে কলেজেও আসছে এখন সে কোনটা করবে কোনটা করবে কনফিউশন আপনারা শুধু পাশ করলেই কাজ হয়ে যাবে এরপর সামাজিক বিজ্ঞানে আমরা এবার যেটা দেখেছি সাতটা সাবজেক্টে যোগ করেও দেখেছি প্রায় দুই হাজারের মতো পোস্ট কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানে ছিল মানে এটা স্কুলে গেলে দুইশো হয়ে যাচ্ছে পড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যে সকল বিষয়ে দুর্বলতা আছে সেগুলো আগে শেষ করতে হবে অনেকে চিন্তা করে যে এই বিষয়টা সহজ এটা আমি আগে শেষ করি শেষ করি না দুর্বল বিষয়গুলো শেষ করতে হবে আমরা যেভাবে পড়িয়ে থাকি আমরা কিছু প্রশ্ন দিয়ে থাকি এবং পরীক্ষা নিয়ে থাকি এবং বিশেষ করে আমি আমার ব্যাচ গুলোতে নিয়েছি আপনিও নিয়েছেন আমাদের স্যারের যে ইনস্ট্যান্ট দশ দশ মিনিটের একটা পরীক্ষা বা বিশ মিনিটের একটা পরীক্ষা জায়গা কিভাবে লিখেছে ইসলামের ইতিহাস থেকে কিভাবে বিশেষ থেকে কিভাবে না বিশেষ থেকে আপনি বেসিক রিটেনের জন্য কোন প্রিপারেশন নিতে পারবেন না ওই সাবজেক্টের ব্যাপারে এটা সম্পূর্ণ আলাদা একটা ব্যাপার আমাদের এই নাম্বারটা কিন্তু আমি ব্যাপারটা একটু সামারাইজ করি সেটা হচ্ছে আমাদের এইখানে আমরা প্রায় 
निरानबे रकनी टूपी <laughs> 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 जरा फेसबुक